Lämpimästi tervetuloa tänne Tietotekniikan talon T1-saliin ja sosiaalisen median ilmiöt ensimmäinen luento, avausluentoja. Mukava nähdä teitä täällä näin paljon. Ihan vaan muutama nopea kysymys. Kuinka moni on Pohjois-Tapiolla lukiosta? Hyvä. Sieltä minäkin olen sitten vaan tiedoksi yleisölle. Tota, sen pidemmittä puhetta aloitetaan, koska tämä johdantoluento, jonka mä kerron, on tietyllä tavalla myös johdanto koko tähän luentosarjaan. Ja meidän toivomus tietysti on, että te kävisitte täällä nyt säännöllisesti joka tiistai seuraavan kuukauden ajan reilusti. Ja aloitetaan mun osuudella. Mä oon Risto Sarvas. Mä oon täällä proffana, työelämäprofessori, jos tarkkaan ottaen sanotaan, joka tarkoittaa, että olen käynyt myös töissä. Ja tota, se, miksi minä puhun sosiaalisesta mediasta ja sosiaalisen median ilmiöistä, niin toisaalta mä oon näitä opettanut täällä jo 6-7 vuotta, missä on aika hauskasti nähnyt, että kun näitä asioita opettaa ja yrittää niin keskustella ja tuoda, mitä sosiaalisessa mediassa tapahtuu, niin 6-7 vuodessa itse asiassa on tapahtunut todella paljon. Et siellä on asiat hirveästi muuttunut ja se yritän jotenkin niin tuoda sitäkin epäsuorasti tässä esille. Uh, mutta olen itse ollut aikana rakentamassa erilaisia sosiaalisen median juttuja. Ehkä se, se oli se, että olin ollut töissä. 2000-luvun alussa olin mukana rakentamassa kuvienjakojärjestelmää. 2004 tuli, julkaistiin yhdessä Futurisen-nimisen firman kanssa. He julkaisivat Mobshare-nimisen palvelun, josta tuli aikanaan Kuvaboksi. Onko joku täällä käyttänyt Kuvaboksi-palvelua? Siitä on aika monta vuotta. Ja siitä on aika kauan, 2004. 2004 on myös yksi toinen kuuluisa sosiaalisen median palvelu lähtenyt käyntiin. Osaako joku huutaa sieltä? Mikä? Facebook kuiskattiin sieltä, eli ei osattu vielä huutaa, mutta ei siinä mitään. Eli Facebook on 2004. Ja kuitenkin sitten jotenkin tuntuu, että nämä on vielä sellaisia uusia asioita ja nämä palvelut on todella uusia, mutta niistä on 15 vuotta, jos nyt lasketaan. Olette katsoneet uutisia, että 15 vuotta Facebookkin on jo täyttänyt. Ja sen takia tässä on tämä valokuva nyt tässä, mistä mä lähden. Ja mä lähden vähän tällä niin valokuvien kautta johdattelemaan meitä tänään tänne sosiaalisen median ilmiöihin. Joten siinä on jotain perinteikästä ja jotain, jo, täällä on paljon eri-ikäisiä ihmisiä eri sukupolvia, niin varmasti valokuvat on jokaiselle tuttu enemmän tai vähemmän. Sen lisäksi mä oon sosiaalista mediaa täällä opettanut, niin tällä hetkellä olen siis informaatioverkostojen koulutusohjelman vetäjä. Ja koska täällä on näin paljon lukiolaisia ja muita, niin... Kannattaa pistää korvan taakse, että jos nämä asiat alkaa kiinnostaa, niin täällä niitä sitten voi opiskella ja näistä asioista jonkinlaiseksi mestariksi valmistautua. Luennolla aina hyvällä tavoitteella, jotta yleisö tietää, mitä, mitä, että sitten kun se tentti tulee, niin mitä, mitä, mitä tähän piti lukea ja muuta. Mulla on oikeasti kaksi tavoitetta, jotka mä oon kolme kertaa listannut tähän. Mun ensimmäinen tavoite nyt tässä, kun mä teidät kanssa käyn tätä läpi, on, että Ymmärtää, että miten kriittisesti me luetaan sosiaalista mediaa. Miten me osataan niin kansalaisena, tavallisina ihmisinä jotenkin ottaa sellainen kriittinen katsantokanta tähän, mitä ikinä sosiaalinen media meidän kunkin arjessa tarkoittaa. Mutta minulla on vähän sellainen piiloagenda, että se millä mä lähden liikkeelle tässä näin, niin se ei välttämättä ole itsestään selvää. Sen jälkeen mä ajattelin käydä läpi ihan nyt sitten sen, mitä mä oon luvannut. Johdanto näihin ilmiöihin, mitä kaikkea täällä niin tapahtuu ja mitä erityisesti mä nyt alleviivaan ja korostan tässä. Mitkä mun mielestä on tärkeitä asioita ja ehkä toivomuksena myös, että nämä on semmoisia, mitkä koskettaa teidän arkea ja elämää. Mutta myös ehkä mietityttää teitä, että yhteiskunnassa tapahtuu asioita, jotka teidän mielestä on tärkeitä ja mielenkiintoisia. Mutta mä palaan itse asiassa takaisin tähän niin kuin mun ensimmäiseen agendaan. No miten me nyt sitten kriittisesti suhtaudutaan tähän kaikkeen? Miten näitä asioita pitäisi käsitellä ja tulkita? Onko jotain työkaluja tai ajattelumalleja sitä varten? Paljastan siis piiloagendani. Näin, mutta ensin mä ajattelin lähteä ihan liikkeelle niistä valokuvista. Ja olen saanut tänne kaksi vapaaehtoista tähän yleisöön, jotka ovat jakaneet meille heidän henkilökohtaisista kokoelmistaan yhden kuvan kukin heistä. Ja nyt ajattelin tästä tehdä tämmöisen osallistavan jutun ja että analysoidaan nämä kuvat yksi kerrallaan. Ja me tällä hetkellä siis ei tiedetä muuta kuin, että nämä on jonkun henkilön valokuvia, tai yksi valokuva tulee tähän kohta. Ja hän on antanut sen tähän käyttöön sillä perusteella, että tällä kuvalla on joku merkitys hänelle. Hän on ottanut tämän kuvan jostain syystä. Tämä kuva on hänelle tärkeä jostain syystä. Laitan purkaa sitä auki. Tässä on meidän ensimmäinen kuva. Nyt kun me lähdetään katsomaan tätä kuvaa, 
niin varmaan helpointa ihan vaan lähteä listaan, että mitä, mitä faktoja me nähdään tästä välittömästi. Ja huudelkaa niitä tänne, niin mä toistan, että mitä, mitä me nähdään, mitä tässä kuvassa on, mitä on fakto, ei tulkita vielä mitään, mitä, mitä tässä on? Junia. junia. Missä siellä on junia? <tos> joo, on juna, joo kyllä, aika tarkkaan nähty. Mitä muuta, siellä näkyy juna, Helsingin rautatieasema sanottu. Käsityö. Käsityö on tuommoinen, joo. Vesipullo. Vesipullo näkyy. Mikä tässä kuvassa ehkä sillä niin aika isona keskellä? Anteeksi? Henkilö, kyllä. Uskallammeko tulkita? Nyt mennään hieman, voi mennä tulkintojen puolelle. Uskallammeko tulkita, onko tämä henkilö mies vai nainen? No niin, rohkeasti vaan. Nainen. Ehkä sitten täytyy myös alkaa arvata, onko hän itse asiassa, onko nuori nainen, tyttö vai mitä. Mutta siinä meneekin jo vähän niin kuin itse asiassa tulkinnan puolelle. Et ei me voida ihan ihan varmoja olla, mutta meidän hyvä arvaus. Mistä me tiedetään, että se on todennäköisesti nainen? Mitä siinä kuvassa on? Faktaa. Reppu on punainen, joo. Kyllä, pitkät hiukset. Että, niin kuin ehkä tällä yritän kalastella täällä ilmeisiä vastauksia. Että kyllä todennäköisesti me olemme oppineet siihen, että ihmisellä on pitkät hiukset. Niin voimme arvata, että hän on todennäköisesti naispuolinen ihminen. Ja on, on värjännyt niitä. Ää, punainen reppu. En nyt ehkä lähtisi ihan heti sitä sanomaan, että se on... Mutta totta kai se tulkintaa voi olla. Onko tämä sisällä vai ulkona tämä kuva? Itse asiassa aika vaikea kysymys. Se varmaan voitaisiin sanoa, että se on ulkona, joo. Ja se raut Mistä me tiedetään, että tämä on rautatieasema, se joka sanoo? Mitä täällä on? Mikä, mitä faktoja tai juttuja me nähdään tästä? Juna, ikoninen lasikatto. Se oli aika, aika napakka vastaus. Joo. No, hypätään Helialle niin enemmän sinne tulkinnan piiriin. Jos meidän kysymys on, jota me yritetään nyt tällä salapoliisikeinoin miettiä tässä, että miksi tämä, miksi tämä ihminen on ottanut tämän kuvan ja sitä kautta niin kuin ymmärtää, mikä tämä kuvalla on merkitystä tälle ihmiselle. Niin, joo, ehkä tämä, tämä on rautatieasema. Me nähdään, että siellä on niitä junia. Me ollaan jostain opittu tunnistamaan junia, erityisesti suomalaiset VR-junat ovat valkovihreitä. Me ollaan tunnistettu tuo katto, että tuommoinen kattorakenne kertoo meille, että tämä on juna junaasema. Me aletaan mennä itse asiassa tulkintojen puolelle. Me ollaan opittu jostain lapsesta saakka, mitä ikinä me ollaan opittu tulkittaa, luki, lukemaan symboleja, että nämä ovat junaaseman symboleja ja muuta. No, uskaltaako joku huudella siellä tarvauksia, mikä, mikä, miksi tämä kuva on otettu? Mitä tässä tapahtuu? Odottaa jotakin. Odottaa jotakin. Joo. Se on aika vahva tulkinta. Mitä muuta? Menossa kotiin maalle. Menossa kotiin maalle. Joo. Olisiko muita? Olen menossa jokin festareille. Menossa festareille. Mistä toi festari tuli? Pietari. No, se voisi olla tilanne, mistä monet haluaa ottaa kuvan sillä lailla lähtötunnelmassa, että vähän niin kuin tsekkaisi, mikä se on Oak Badley, mutta vähän niin kuin junasta. <laughs> Joo, ne, jotka ovat striimin päässä, eivät kuule tätä kattavaa analyysiä, mutta ehkä just tässä on semmoista henkeä, että ikään kuin ollaan lähdössä festareille. Reppuhan on tämmöinen symboli, joka symbolisoi meille matkustamista. Lähdetään menossa jonnekin juna-asema, nuori ihminen menossa junalla jonnekin. Ehkä kotiin maaseudulle, ehkä festareille. Näin. Joo. Ehkä nyt se meidän arvaus on, että tämä ihminen on lähdössä jonnekin. Mutta meidän täytyy muistaa, että kuinka monta henkilöä tässä kuvassa on. Mä kysyin sen jo kerran, mutta jos mä ajatellaan, että tämä on valokuva, niin onko tämä ihminen yksi? Kyllä, tässä on varmasti se valokuva, ja me voidaan aika hyvin arvata, että tässä on niin kuin enemmän kuin yksi ihminen, ehkä kaksi. Eli tässä on se ihminen kuvassa, ja sitten se, joka on ottanut sen kuvan. Muuttaako tämä meidän jotenkin tulkintaa? Ovatko he kaksistaan lähdössä sinne festareille? Ovatko he kaksistaan lähdössä sinne maaseudulle kotiin? Ja tämähän muuttaa meillä näitä. Eli jos ne lähdössä kahdestaan, he olisivat molemmat kuvassa. Hmm, hyvä huomio. Ja sitten täytyy vielä viimeinen juttu, ennen kuin aletaan kysyä, mikä kyllähän tässä on niin sanotusti oikea vastaus, on se, että täytyy muistaa, kun meillä on kamerat mukana meidän elämässä koko ajan. Mehän voidaan ottaa kuvia joka päivä, joka hetkestä. Mutta tässä hetkessä ne on valinnut tämä kuva ja valinnut, hän ottaa juuri tämän kuvan. Jos taisi jokapäiväinen 
junamatka töistä kotiin, niin olisiko tämä ihminen välttämättä ottanut kuvaa? Ei, vaan kaikissa näistä ja vastauksissakin kävi ilmi, että tiedot, että tässä on jotain erikoista. Tämä on niin erikoinen hetki. Tässä näin on. No sitten kysynäänpäs kuvan omistajalta. Onko meillä mikrofoni valmiina? Alisa, mitä, mitä, mitä tässä on? Miksi tämä kuva on otettu? Mm, aika hyvä oli tuo menossa kotiin maalle. Se on melko lähelle. Ää, tässä kuvassa, tämä on otettu viime toukokuussa. Ja mä oon menossa tapaamaan ensimmäistä kertaa edellisenä päivänä syntynyttä siskonpoikaani. Joten siis tietysti se, mihin kiinnititte aika vähän huomiota, on kuvassa oleva oleellisin asia, eli kirahvi, jonka, siis, siis se on kirahvi, en tiedä miten eläintuntemus teillä toimii, mutta on, on. niin tota, tein siis sen sillä aikaa, kun tätä pientä ihmistä odotettiin syntyväksi, ja se valmistui jo kuukautta ennen, ja sitten se lapsi ei vaan syntynyt, niin sitten se vietiin sille lahjaksi. No niin, kiitos. Aika jännä me itse asiassa niin kuin tavallaan tässä meidän tulkinnassa ainakaan kukaan ei huutanut, että onko tämä sittenkin itse asiassa kuva tuosta kirahvista, sehän on todella framilla tässä. Sanoisin, että kuvassa on kaksi henkilöä, minä mm. ja kirahvi. Se mitä me ei tästä kuvasta nähdä, minkä mä kysyn sulta kohta, on se, että meidän lisäksi tässä salissa ja striimin päässä, niin missä, missä tätä kuvaa on jaettu? Tätä kuvaa ei itse asiassa ole jaettu. Toinen kuva, jossa myös näkyy samainen kirahvi kurkistamasta repussa, on kyllä jaettu. Missä se toinen kuva jaat? Instagramissa. Instagramissa. Kiitos. Kiitos. Ja se, missä tämä kuva on jaettu, taas itse asiassa aika paljon valasee meille sitä, että mikä tämän kuvan merkitys on Aliisalle, mikä tässä kuvassa yritetään jakaa. Jos sä jaoit sen Instagramissa, sulla on tietty yleisö, seuraajia siellä. Sä tiesit ehkä sen yleisön, ketä siellä on, kenelle sä haluat viestiä tämän kuvaa ja kertoa tästä. Ja pointtina se, että me ei jos me halutaan ymmärtää tämän ihmisen motiiveja ja tämän kuvan merkityksiä, niin meidän täytyy itse asiassa, me ei voida ihan vaan tulkita tätä kuvaa, vaan meidän pitää alkaa ymmärtää, että missä se on jaettu. Kiitos Alisa, paljon ilmoittaudut vapaaehtoksia ja jaet kuvan meille miljoonille ihmisille. Otetaan vielä seuraava analyysimoottoriin. Mitäs tässä kuvassa on? Onko tämä sisällä vai ulkona? Ulkona, hyvä. Mitäs muita faktoja me tiedämme tästä? Onko päivä vai yö? Talvena, tänä talvena. Paljon on lunta, kyllä. Se on varmaan hyvä veikkaus, mutta siinä on jo pikkasen tulkinta, että se on tänä talvena. Mutta talvi se on, se, se on niin kuin voidaan sanoa faktana, kyllä. Onko meillä arvauksia mistä päin maailmaa, Suomesta, ulkomailta? Helsingistä. Helsingistä, minkä takia? Onko siellä joku fakta, joka paljastaa sen vai teimmekö tulkinnan? Tunnistat Snellmanin kadun, no niin siellä oli silloin fakta, jonka pohjalta voit kyllä vahvasti. Tehdä. Yö vai päivä? Aamu. Aamu. Ilta. Ilta. <laughs> Kaamos, hirveän vaikea sanoa, missä kohtaa mennään. <laughs> Joo. Olisiko siellä jotain vinkkejä meille, että onko tämä yöpäivä aamuilta? Kyllä se ei jotain liikennettä on, siitä me voitaisiin alkaa niinku arvailla, että jos olisi hirveän vähän, liik- vähän li- yöllä vähemmän liikennettä kuin päivällä. Onko kuvassa ihmisiä? Ei ainakaan heti näy, että siinä on ketään ihmisiä. Kirahveja ei ole. Joo, valo siellä on yläikkunassa. Joo. Tämä on aika hyvä kuva. Mennään sinne tulkinnan puolelle vielä vahvemmin. Miksiköhän tämä ihminen on ottanut tämän kuvan? Miksiköhän täällä on joku merkitys hänelle? Mitäs? Kat- Paljon lunta. Joo. Mitäs me voitaisiin, miksi se silloin ottaisi, jos taas vaikka hänen kotikatunsa, jos on harvinaisen paljon lunta, niin voisi se olla sitten. On huonosti hoidettu tieto. Onko tämä kuva otettu Helsingin kaupunkia varten ja jätetty johonkin heidän huomiopalvelunsa sen jälkeen? Se on var- Joo, kyllä itse asiassa varten otettava tulkinta. Minun autoni on tuolla kasan alla. Onko jotain muuta? Se on ehkä näyttänyt kauniilta. Mm. Tässä nyt ehkä se on vähän tuollainen kellerittävä, vihertävä, mutta joo. Anteeksi, sano kovempaa. Joo, se on voinut tilanteeseen jättää paremmalta kuvasta ja hän on ehkä halunnut sitten niin tallentaa sen muiston siitä, että olipa kaunis Snellmanin katu. Ää. No sitten meidän kuvan, kuvan omistaja Tuula. Kerro meille jännityksen vallassa eläville. Joo. 
Kyllä se pitäisi olla päällä. Ei se vielä kuulu. Halo? Joo. Tosi hyviä arvauksia, tosi hauska kuulla, mitä te näette tässä kuvassa. Pieni tarina, milloin kuva otettiin, tosi pitkä työpäivä, deadline tai joku, tosi väsyny, hirveä määrä lunta. Ja sitten kuitenkin, kun mä tulin tähän matkalla kotiin, niin oli sumu tullut Helsingin ylle. Ja oli tosi hieno tunnelma, mutta myöskään kuva ei yhtään kerro niin hienosta tunnelmasta kuin se oli. Mutta siinä oli myös se, joku sanoi, että tyhjä katu, että oli se hiljaisuus siinä sitten ihan Helsingin keskustassa. Ja otin ehkä tavallaan muistoksi itselleni sen kuvan siitä hetkestä ja ajattelin vielä, että tämmöinen rankka päivä, mutta hieno hetki. Ja että pitää välillä muistaa pysähtyä vähän katsoa näitä hienoja hetkiä. Sanoit, että sä sen kuvan ottanut itseäsi varten. Oletko jakanut sen kuvan jossain? Joo. No sit mä kyllä jaoin sen, mutta mä ajattelin vähän, että ei tää ole niin hienon näköinen. Että en tiedä, tajuuks ne muut tästä. Missä <laughs> hieno jat... hetki se oli, että kun se tunnelma ja se kaikki äänet ja muut puuttuu tietysti. Tuo. Missä sä oot jakanut tämän kuvan? Instagramissa. Instagramissa. <laughs> Millainen yleisö sulla on Instagramissa? No itse asiassa on avoin tili. Että... Tiedätkö se, ketkä siellä on, näkee tämän kuvan? No siis kuka tahansa. No, muista, mä laitoin jotain hashtagia no. Yksi okay. niistä oli magical. Joo. No. Se, mikä näissä kuva-analyyseissä, me otetaan aika itsestäänselvyyteen nyt ihan vaan nopeasti näiden kahden esimerkin kautta. Et ehkä varmaan nyt siellä yleisössä mietitte, että no daa, että mitä tässä nyt oli niin ihmeellistä. Mutta ajatelkaapa hetki, kuinka tarkkaan me osuttiin. Nämä kaksi kuvaa, nämä niin se kertoo vaan siitä, että kuinka nopeasti me tehdään ensinnäkin tulkintoja näistä kuvien merkityksistä ja siitä, että miksi nämä ihmiset on ottanut, mikä näiden motivaatiot on. Et meillä on todella vahva niin kuin sisäänrakennettu mekanismi siihen, että me älyttömästi niin otetaan tämä kuva vastaan, me luetaan tämä. Ja jotenkin nopeasti tällainen joko on. Ja tietysti meillä on opetettu valovekuvien kautta tosi paljon semmoisia niin juttuja ja faktoja. Jos mä näen tuollaisen katon niin tai rautatieasema, jos ihminen on rautatieasema, se on lähdössä jonnekin. Jos se on lähdössä jonnekin, niin se todennäköisesti ottaa valokuvan silloin, kun se on menossa tänne, tänne tai tänne. Tai jos, jos ihminen on ottanut tämmöisen valokuvan tässä näin, sinne ketään ihmistä ja muuta. Mitä kaikki ikinä vinkkejä, faktoja meillä onkaan. Me välittömän nopeasti rakennetaan siitä joku merkitys. Ja itse asiassa todella hyvä arvaus siitä, että mikä tämä on tämä juttu tässä kuvassa. Ja niin kuin mä sanoin tuossa edellisessä kuvassa, niin sitten ei riitä pelkkä tämän kuvan niin sisältöanalyysi, vaan sitten tulee tämä juttu, mikä sosiaalinen media näihin valokuviin on tuonut tosi vahvasti, on se, että kenelle me nämä jaetaan. Vaikuttaa hirveän paljon siihen, että mikä se on se kuvan merkitys. Ja kuinka paljon me ollaan tietoisia niistä eri jakelukanavista sen kuvan otto hetkellä. Tämä kuva on mulle tärkeää ja silloin, koska voi olla, että me ei jaeta sitä kenellekään, se on meille yksittäisesti tärkeää, mutta yleensä me jaetaan niitä muille, jolloin sen kuvan merkitys on sitten epäsuorasti siinä, että me halutaan ehkä jotain yhteenkuuluvuutta rakentaa, ehkä jonkinlaista meidän identiteettiä. Olen Helsingissä pitkään töitä tekevä, ahkera, tunnollinen kansalainen, <tai>, tai olen, olen ää, välittävä kummitäti, joka on menossa tapaamaan vastasyntynyttä sukulaista ja tällaisia juttuja, joilla me rakennetaan sitä, että kuka me ollaan. Ja me ja meidän identiteettiä me rakentaa hyvin vahvasti suhteessa siihen yleisöön. Ja näillä kanavilla, joissa me jaetaan näitä kuvia, niin niillä on aika selkeät erilaiset yleisöt. Ja jos te mietitte, missä kaikkialla te jaatte niitä kuvia, niin ette te jaa niitä yhdessä paikkaa. Te jaatte varmaan niitä puolentusina erilaisissa kanavissa. Eikä ne kanavat ole niitä palveluita ja teknologiaa. Ne kanavat on itse asiassa teille tapa hallita erilaisia yleisöjä. Ja nyt tämmöisessä ihan peruskuva-analyysissä. Just mitä me äsken tehtiin ja mietitään, että mitä siinä kuvassa oikeasti on, millä tavalla me seulotaan erikseen siitä faktaa ja mikä näistä on meidän arvauksia. Ja valokuvat on siitä hyvä juttu, kun me ollaan niin oikeasti, kukaan meistä ei ole syntynyt niin, että valokuvia ei olisi keksitty, joten me ollaan kaikki kasvettu valokuvakulttuurin läpi. Meillä on tosi vahvat sisäänrakennut moottorit tuohon arvaamiseen. Ja me voidaan aika hyvin arvaa, miksi se on tärkeää, miksi sen omistaja otti sen, kuka sen yleisö, missä se on jaettu. Eli jos me nyt annan tämmöisen 
pikaohjeet teille, kun näette valokuvia ja haluatte ymmärtää syvällisemmin, mitä valokuvien merkitys. Ja nyt puhutaan siis tavallisten ihmisten näppäilykuvista, ei sanomalehtikuvista eikä muista tällaista julkisista kuvista välttämättä. Puretaan se kuva osiin, ilmeisiin osiin, vähän niin kuin salapoliisi. Mitä tässä on faktoja ja mitä on tulkintaa? Ja lähdetään sen miettimään, mitkä ne on tämän kuvan viestittäjän motivaatiot, tarkoitusperäiset. Miksi se lähettää meille tämmöisiä kuvia? Miksi toi meidän tut... Mitä se... Mitäköhän se lähti? Minkä takia se jakaa mulle näitä kuvia? Mitä se on? Ja sitten jos me halutaan ymmärtää niitä tarkoitusperia, me tehdään tämä niinku juttu, mietitään, että hetkinen, kuka tämä yleisö on, kenelle hän niitä jakaa? Saataisiko me jotenkin niinku otetta siitä, että mikä tämän kuvan merkitys on ihan vaan sillä, että me nähdään, että okei, se jakaa sen nyt tässä kanavassa, jossa lähtökosti on hänen ystäviään, joten ehkä tämä on se juttu, mitä hän tällä kuvalla tarkoittaa ja haluaa luoda merkityksiä. Se oli tämmöinen lämmittely, ja mä palaan tähän vielä ihan lopuksi. Mut käydään nyt vähän semmoinen pika niin kuin raapasu ja niin kuin ehkä jopa tökkiminen siihen suuntaan, että miten tämä sosiaalinen media muokkaa meidän yhteiskuntaa. Mä lähdin miettimään tätä luentoa ja mä lähdin miettimään, että pitäisikö muutenkin määritellä, mitä sosiaalinen media on. Mut mä itse asiassa vähän niin kuin astun sivuun tästä ja mä en nyt erityisemmin lähde määrittelemään sitä, koska se on hyvin monimutkainen asia. Siihen liittyy paljon kaupallisia palveluita, jotka pyörii tiettyjen teknologioiden ympärillä. Se määritelmä on muuttunut vuosien varrella, kuten olen huomannut, kun tästä asiasta luennoin. Se, mikä oli kuusi vuotta sitten, niin ei välttämättä millään tavalla kerro sitä totuutta, mitä se on tällä hetkellä. Mutta enemmän vähemmän mä luulen, että jokainen täällä tunnistaa sosiaalisen median, erityisesti suhteessa perinteiseen mediaan, lehtimediaan. Ja tietysti hankalussin määritelmissä, mutta nämä sekoittuu keskenään, ei nämä ole mitenkään selkeitä rajoja, vaan nämä viestit kulkee eri medioista toiseen, siihen sekoittuu meidän yksityiset mediat, julkiseen mediaan, meille kohdennettu media ja niin edelleen. Mutta varmasti näitä ilmiöitä me tunnistetaan. Tästä ensimmäinen on varmaan ihan riippuvuus tästä somesta. Kuinka moni täällä ei ole viimeiseen tuntiin kattonut kännyt? Yksi, kaksi, kolme, viisi. Mä sanoisin alle kymmenen ja mä epäilen, että teitä on täällä satakunta. Onko se riippuvuutta? En tiedä. Kuinka moni täällä on pohtinut, että olenko hieman liian riippuvainen sosiaalisesta mediasta? No nyt meni ehkä toisinpäin. Nyt mä sanoin, että 90 prosenttia nosti käteensä ja 10 prosenttia ei. Mutta tämähän on ihan oikeasti varten otettava yksi ilmiö. Mitä tämä tarkoittaa? Ollaanko me, niinku liian, ollaanko me niinku liian riippuvaisia siitä, että meidän on pakko mennä sinne katsoa, mitä kuvia meille jaetaan. Meidän on pakko mennä katsoa, mitä viestejä niissä palveluissa on. Ja aika moni on tätä mieltä. Aika moni ihan niinku varteen otettava taho. Kuten nyt tässä A-klinikan johtaja Karlo Simo jokin toteaa, että tämä on ihan varteen otettava riippuvuus. Jos hän on A-klinikan johtaja, hän varmaan niinku ymmärtää riippuvuuksista paljon ja hän nostaa tämän yhdeksi niiden joukossa. Tuolla on tuo Guardianista otettu juttu, josta me tiedetään, että aika paljon ihan näiden laitevalmistajille on tuotu paineita hillitä ja auttaa, että miten se laite voi auttaa meitä siihen, että me ollaan liian riippuvia näistä viesteistä ja näistä tykkäyksistä ja siitä, mitä me lähetetään kuvia toisillemme ja miten me tulkitaan ja tietysti rakennetaan sitä identiteettiämme ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja nyt tämä sosiaalisen media, jos me tästä addiktiosta hiljalleen siirrytään toiseen, me itse asiassa tämä vaikuttaa nuoriin huomattavan paljon, tämä sosiaalisen median niin kuin, ilmiö. Ja yksi ilmiö siitä, että se ei ole ihan, tämä ei ole ihan tasapuolista, jos me mennään tyttöihin ja poikiin. Tutkimukset näyttää vahvasti, että tämä on huomattavasti kuormittavampaa, tämmöinen sosiaalisessa mediassa arjen pyörittäminen tytöille ja nuorille naisille. Jos me tällä yleistetään, niin varmasti niin teini-ikäinen on prosessissa, jossa hän rakentaa omaa identiteettiään, omaa yhteiskuuluvuuttaan, omaa minänsä, ja totta kai se jatkuu niin aikuisvuosille. Ja nyt jos mä äsken ajateltiin, että niitä valokuvia analysoitiin, niin yksihän keskeinen tapa analysoida niitä on sillä että ihmiset jakaa näitä kuvia toisilleen ja näitä viestejä ja tykkäyksiä ja kommentteja osana sitä, mitä mä rakennan mun identiteettiä. Ja nyt me tiedetään tutkimuksista, että Tämä kuormittaa itse asiassa tyttöjä huomattavasti enemmän, ja tämä tietysti on ilmiö, joka on olemassa, ja sitten voidaan esittää kysymyksiä, että onko se vakavaa, ja mitä sille pitäisi tehdä, ja niin edelleen. Ja yksi syy, mikä tähän kuormittamiseen on nyt sitten tämmöinen ilmiö, jonka nostan seuraavaksi esille, on filterikuplat. Kuinka moni tietää, mikä on filterikupla? Muutama tietää. 
Mä yritän nopeasti selittää tässä tämän ihan hyvän kuvan avulla on se, että käytännössä filterikupla tarkoittaa sitä, että se sosiaalinen media, jota minä näen, ei ole sama se, mitä te näette. Et vähemmän ja vähemmän me niin ollaan kasvettu ehkä maailmassa vielä, jossa meillä on sellainen niin yhteinen käsitys siitä mediasta ja viesteistä, jotka meille tulee erilaisten palvelujen kautta. Mutta näinhän se ei enää ole. Vaan se, mitä mä näen sosiaalista mediaa, on hyvin erilainen siitä, mitä sinä näet, sinä näet, sinä näet. Meillä on kaikilla ihan erilainen näkökulma siihen. Ja mistä se syntyy, ja tästä tulee tämä kuplan käsite, on se, että nyt tässä niin vasemmalla puolella tätä kuvaa on, nyt sitten voitte kuvitella, että tässä on teidän oma sosiaalisen median viestit, jotka tulevat Facebookista tai, tai Instagramista, Snapchatista, ja siellä on varmaan monia eri palveluista, joista se koostuu. Ja ne palveluthan toimii sillä tavalla, että ne koko ajan mittaa ja yrittää ymmärtää, että mistä, mistä sinä pidät. Yritämme tehdä palvelun sinulle hyväksi. Yritämme oppia, mistä sinä tykkäät, millaista uutisista sinä tykkäät, mitkä niinku uutiset saavat sinut reagoimaan, mitkä uutiset saavat sinut pysähtymään hetkeksi ja lukemaan sen. Ja se alusta ja se järjestelmä oppii tätä koko ajan. Ja sen takia se alkaa antaa enemmän ja enemmän niitä viestejä. Hei, koska sinä pidit tästä uutisesta, niin tässä on lisää samanlaisia uutisia. Hei, koska sinua näköjään kiinnostaa tämän sukulaisen valokuvat, niin tässä on enemmän hänestä tietoa. Koska tätä tietoahan sosiaalisessa mediassa on aivan liikaa, niin sitä pitää suodattaa ja antaa. Jonkun pitää tehdä se päätös, mitä mä tästä katon. Ja nythän se, mitä tekee nämä järjestelmät, on, että siellä on algoritmit taustalla, jotka miettii, että hmm, katsotaan, mitä tämä ihminen on tykännyt aikaisemmin, mitä hän on kliksannut, mitä hän on lukenut. Annetaan hänelle lisää sitä samaa. Ja kun tämä toistuu, meille syntyy meidän maailman ympärille kupla, johon ne järjestelmät ei tuo meille viestejä semmoisia, jos ne on, että no ei se tästä varmaan tykkää. Ei sitä ennenkään tämä kiinnostanut. Ei tolta ihmiseltä se ole ikinä kiinnostunut, mitä hän tekee. Ja tällä tavalla meille syntyy semmoinen maailmankatsomus sosiaalisen median kautta, joka ei millään tavalla objektiivinen. Se on hyvin subjektiivinen. Ja täällä mun mielestä hyvin tästä kuvassa tämä Tobias Rose, joka tänne on piirtynyt, sanoi, että kaikki tämmöiset videot, faktat, kaupalliset brändit, uutiset, mielipiteet, ihmiset, joista saisi meidät jotenkin niin kuin epämukavaan ajatustilaan, niin suljetaan pois. Koska tietysti tämä alustan... Tämän palvelun kehittäjä haluaa, että me pysytään siinä meidän palvelussa. Ei se halua, että meillä on yhtään semmoinen inhottava ja epämukava olo, että me lähdetään sieltä palvelusta pois. Ja tämän seurauksena meillä syntyy kuplia, joiden sisällä me elämme ja meillä maailmankatsomus voi olla hyvinkin erilainen. Ja siitähän syntyy tämmöisiä isoja isoja kysymyksiä, kuten totuuden jälkeen. Mitä, mitä käpähtyy meidän totuuskäsitykselle? Jos meidän uutiset filtrataan niin kuin ihan eri, että me eletään erilaisissa uutiskuplissa. Sinun uutisi, ne uutiset, joita sinä saat, on eri uutisia kuin minä saan. Minun käsitys siitä, mitä jostain asiasta on tapahtunut, on eri kuin sinulla. Ehkä sä et ole ikinä kuullutkaan, että tämmöinen uutinen on tapahtunut, koska se algoritmi, joka rakentaa sun uutiskuplan, ei ikinä tuonut sitä uutista sulle. Se ei vaan läpäse sitä kuplan pintaa. Ja mistä me silloin? Sittenhän me aletaan niin kiinnostaa, että eihän toi ole totta. Me ikinä kuullutkaan tuollaisesta. Mikä on meidän käsitys totuudesta? Onko meidän käsitys totuudesta se, että jos joku likettää jotain tosi paljon, joku klikkaa? Onko meidän totuuskäsitys sitä, että tällä jutulla on 30 miljoonaa katsojaa, joten tämän on oltava totta? Onko meidän totuuskäsitys menossa siihen? Tai ehkä vielä paremmin, että jos jollain asialla on miljardi katsojaa, niin se on hyvää. Se on hyvä juttu. Nehän se sitä tietenkään kerro. Se voi olla, että niistä miljardista katsojasta 999 miljoonaa kävi kattoja, että tämä on ihan kauheat kuraa. Mutta sitten me kuitenkin mennään katsoa, ei täällä ollut miljardi katsoja, mäkin menen katsomaan sitä. Ja sitten me niinku hiljalleen aletaan miettiä, että onko tämä, niinku, onko tämä hyvä, onko tämä totuus. Ja tästähän tietysti puhutaan ja kirjoitetaan paljon. Eikä puhuta ja kirjoiteta paljon. Kyllähän tämä nyt sitten seuraava niinku aasinsilta tähän, tähän isoon ilmiöön joka tietysti on populismin nousu politiikassa. Politiikkahan tietysti sitä, että meidän yhteisistä asioista viestitään, ja sitten meillä on erilaisia puolueita ja tahoja, jotka haluavat viedä omaa, haluavat parantaa yhteiskuntaa tietyllä tavalla ja tällä tavalla. Mutta pitäisi maisinkin poliitikkoja, mä halusin oikeasti tosi paljon ihmiset vaan niinku uskomaan niinku mun juttuja ja kuuntelemaan minua. Mistä mä löytäisin semmoisen maailman, jossa mä voisin oikeasti alkaa kohdentaa eri ryhmille eri viestejä, niille, jotka on eri kuplassa, niin eri viestejä. No, tätähän varten meillä on nämä kaikki teknologiat olemassa. Me voidaan alkaa etsiä tiettyä porukkaa, joka saa tämmöisiä uutisia, joka tykkää näistä asioista, ja heille mä laitan tällaista poliittista viestiä. Ja tälle porukalla tällaista poliittista viestiä. 
Ja tietysti sosiaalinen media on aiheuttanut sen, että tämä meidän sykli näille viesteille. Me käydään siellä joka päivä. Tämä suurin osa ei ollut tuntiin pystynyt olla irti kännykästä. Mikä tarkoittaa, että meidän sykli sille, että me kuunnellaan ja opitaan uusia asioita, on tosi nopea. Ja sitten taas meillä tulee se, että tätä informaatiota tulee. No mikä informaatio menee läpi? No kun semmoinen informaatio, joka herättää meissä tunteita. Mä olen sanonut, hei, mikäs tämä juttu on täällä näin, että... Että jos me erotaan Euroopasta, niin mehän voitaisiin saada 350 miljoonaa puntaa päivässä. Ei, tämähän, tämähän niin kuin näin. Ja sit jos siitä kestää nyt kolme päivää, että joku sanoo, että on täyttä puppua, niin jaksetaanko me enää mennä katsomaan niitä? Ei, kun täällä oli tämä kissavideo, mä nyt katson tämän. Niin mä, jaksen, mä, jaksen, mä kuvittelin, että tämä on totta. Nyt jos mä joudun lukemaan tämän artikkelin, että mä olin väärässä, niin sehän tekee mut jotenkin niin kuin, En mä halua tehdä sitä, mä mieluummin niin kuin meen. muualle. Ja tietysti se ihan se fakta, joka me tiedetään, on se, että valehteleminen on paljon nopeampaa kuin totuuden kirjoittaminen. Ja tässä meidän mediasyklimaailmassa se on, niin kuin, se on helpompaa. Aina se, joka tekee sen tylsän totuuden, selittää asioista. Jos ajattelette näitä fact-check-sivustoja, mitä on, niin kyllä ne on aika tylsiä. Ei ne voi sanoa, että se valehteli. Yleensä ne sanoo, että ei, toi nyt ihan noin on, tai on se nyt noinkin, on se nyt näinkin. Mikä on taas ehkä semmoista, no en mä nyt jaksa lukea semmoisia artikkeleita, mutta mä mieluummin luen näitä juttuja, jos mulle niin kuin sanotaan asiat, kuten ne ovat. Ja tämä me nähdään totta kai, tässä on iso poliittinen juttu, ja koko me voidaan sanoa, että hyvin, uskallan sanoa tässä näin, että koko niin tietyllä populismin ja niin kuin äärioikeiston noisu on nojannut siihen, että sosiaalisessa mediassa on populismin mekanismit sisäänrakennettu juuri näiden kuplien takia. Ja kuplat on syntynyt juuri sen takia, että me ollaan itse asiassa aika koukutettuja näihin viesteihin. Eikä siinä vielä kaikki. Sittenhän meillä on tietysti kaupallisia toimijoita, jotka auttavat meitä kohdentamaan meidän viestejä. Ja nämä ovat ne, mitkä ovat uutisissa nyt olleet erityisesti niin Brexitin suhteen ja Amerikan vaan presidentin vaalien suhteen. Ja siinä nyt on Dominic Cummings, joka johti Vote Leave-kampanjaa Britanniassa, eli sitä kampanjaa, joka kannusti ihmisiä äänestämään eroon EU-vuusta. Kirjaimellisesti on sanonut, että ilman aggregate, IIQ-firmaa, niin en ole onnistunut millään. Ja mitä Aggregate IQ tekee, on sitä, että he ovat mestareita siinä, että millä tavalla me käytetään sosiaalisen median alustoja, kaupallisia palveluja siihen, että me kohdennetaan eri ryhmille eri viestejä. Me löydetään niitä ihmisiä, jotka on kiinnostunut mistäkin, ja lähdetään poliittista viestintää tekemään hyvin, hyvin kohdennetusti. Ja kun meidän viestintä on hyvin kohdentunutta, me voidaan aika hyvin arvata, mikä saa tunteet pintaa, mikä saa sen ihmisen toimimaan, mikä saa sen ihmisen äänestämään jollain tavalla. Ja nyt kun meillä on presidentti, ei kun eduskuntavaalit täällä tulossa, niin tämä on ihan itse asiassa ajankohtainen ja hyvä kysymys. No kyllä tästä varmasti seuraavaksi niin ilmiöksi on se, että mikä tässä on vastuu näillä kaupallisilla toimijoilla. Nämä, jotka on aivan valtavia. Facebook on ylivoimaisesti niin suurin näistä toimijoista tällä hetkellä. Missä me katsotaan, että missä ihmiset ovat tällä planeetalla ja Suomessa. Ja kyllä nyt onneksi on alkanut tapahtua tämmöinen ilmiö, että heitä aletaan peräänkuuluttaa ja laittaa vastuuseen. Mikä on näiden toimijoiden vastuu siinä, että heidän teknologiansa ensinnäkin synnyttävät näitä kuplia, ja toiseksi sen, että he tarjoavat loistavat työkalut näiden kuplien käyttämiseen mihin tahansa. Totta kai heillä on niin sääntöjä, että ei nyt ihan mihin tahansa, mutta esimerkiksi kaikkea tähän poliittiseen viestintään. Mikä on heidän osuus siihen, että... Me voidaan viestinnässä luvata tolle ihmiselle yhtä ja tolle toista. Eikä mistään pystytä katsoa, että mä oon poliitikkona luvannut aivan vastakkaisia asioita, jotta mä vaan saisin sen ihmisen kiinnostumaan mun viestistä. Et just tämä pointti tässä toisessa, tässä Guardianin artikkelista kuvassa. Ovatko he jonkinlaisia tiedon, datan, portinvartioita vai sen, niin sensuureja? Sensuroivatko näitä asioita? Mikä heidän vastuu tässä on, koska heillä on käytännössä niin mieletön valta siihen, että mitä me nähdään, mitä informaatiota meidän elämään tulee. Ja nämä on oikeasti isoja kysymyksiä. Tässä, ei, tässä on yksi esimerkki herättämään keskustelua ja pohtimaan myönmaarissa tapahtuneet kansanmurhat rohingavähemmistön suhteen. Ja nyt tämä käyrä tässä vieressä näyttää sitä, että kuinka paljon... Siellä Facebookissa alkoi niin kuin vihan lietsontakampanja välittömästi noiden ensimmäisten tai noiden hyökkäyksien jälkeen, mitä tuossa on ollut. Ja se, mikä tässä herättää kysymyksiä näiden palveluntarjoajien suuntaan, on se, että heillä on ollut kaikki tämä data tiedossa tietysti. 
Onko heillä vastuu alkaa seurata sitä, minkälaista vihapuhetta synnytetään? Ja sillä vihapuheella tässä tapauksessa on aivan karmivat seuraukset. Siellä on lietsottu väkivaltaa, siellä on lietsottu kansanmurhaa ihmisiä. Ja koska he ovat alustoimia, että heillä on pääsy tähän dataan, he voivat alkaa seurata tätä. Ja he voivat toimia, he voivat sulkea nämä keskustelut. Onko heillä vastuu tässä? Mikä heidän vastuu tässä on toimia? Vai ovatko he täysin neutraaleja vaan? Me vaan tuotamme tämän teknologian, niin me ole vastuussa siitä, mihin ihmiset tätä käyttävät. No aika moni meidän lainsäädäntöelimistä on sitä mieltä, että heillä on tässä vastuuta. Heillä on vastuuta siitä, miten me ollaan koukutettu ja miten me ollaan addiktioita näihin juttuihin. Ja heillä on vastuuta siitä, miten sananvapautta käytetään väärin näissä alustoissa. Heillä on vastuuta siihen, että miten tätä kohdennettua viestintää, joka on erittäin tehokasta ihmisten mielipiteiden muokkaamiseen, mihin sitä käytetään. Ja sitä varten esimerkiksi EU tekee todella paljon töitä just sen eteen. Perään tätä vastuuta, lähdetään miettimään regulaatiota, mitä siellä oikeasti saa tehdä ja mitkä ne on ne pelisäännöt. Ja jos mä summaan nyt tässä, totta kai sosiaaliset median ilmiöistä voisi purkaa erilaisia lähestymisiä, mutta tässä nyt tämä niin kuin erityisesti se, mitä me nyt tässä luentosarjassa lähdetään pohtimaan. Ja se ehkä se punainen lanka tässä, että miksi me ollaan valittu nämä ilmiöt, on se, että nämä on toisaalta sellaisia, että jokainen näkee meidän omassa arjessa. Me voidaan niin kuin hyvinkin nähdä, että hei. Joo, joo, nyt tämä on mulle arkipäiväinen juttu. Mutta sen, siitä sen punaisen langan vetäminen, että tämä on itse asiassa aika iso yhteiskunnallinen ongelma, ei olekaan niin vaikeaa. Ja tämä ehkä tämä on se kansalaisvelvollisuusosuus tässä, että meidän pitäisi oikeasti ymmärtää, että näillä, näillä on niinku aika vahva linkki toisiinsa. Ja sen jälkeen alkaa esittää kysymyksiä, että mikä on mun oma vastuu tässä, miten mä itse käyttäydyn. Mikä, mun vastu, mikä, mikä on näiden isojen organisaatioiden vastuu? Mikä on vastuu nyt sitten niillä politiikoilla laittaa niinku rajoja ja regulaatioita tämän suhteen? Eli just tässä nyt tämä addiktio, epätasa-arvo, vahvistuuko se siellä? Miten tämä kupla pilkkoo meidät pieniksi palasiksi? Ei meillä ole enää semmoista niinku yhtenäistä käsitystä kansakuntamme tilasta tai jostain muusta. Meillä on ne omat kuplat, joissa me eletään. Totuuden rapist, mikä on totta? Uskotaanko, arvostetaanko me totuutta? Jaksetaanko, jaksetaanko me yksityishenkilönä mennä ja kaivaa se totuus, joka on yleensä kuiva, harmaa, byrokraattinen? Jaksetaanko me peräänkuuluttaa sitä? Populismin nousi ja sen kaupallistuminen. Kuka näistä hyötyy? Näissä on mielettömät kaupalliset moottorit takana. Ja vähän kyllä, ei siinä mitään vikaa. Maailma pyörii talouden rattailla. Mutta pyöriikö se millä säännöillä? Ja sitä varten nyt sitten... Tällä nopeasti briefinä, että näistä asioista sitten hieman syvempää. Ensi viikolla on hiihtoloma, joten ensi viikolla ei ole luentoa, mutta kahden viikon päästä meillä on Suvi Uski, sosiaalipsykan tohtori, joka pyörittää someturvayritystä, joka on lähtenyt nimenomaan ratkaisemaan, että miten, miten nyt sitten verkkohäiriköintiä kouluikäisten tapauksessa niin voisi auttaa teknologiaa ja palvelun keinoin. Miten me lähdetään ratkaisemaan sitä ongelmaa siellä, että itse asiassa verkkokiusaaminen on yllättävän yleistä, verkkohäiriköintiä. Meillä on Steve, joka pitää ainoa englanninkielisen näistä sarjan luennoista, käy sitten oikeasti läpi, mitä nämä, mitä nämä filterikuplat on, miten nämä algoritmit on rakennettu ja miten, niin kuin, miten niillä pystytään manipuloimaan. Ja hänellä on paljon esimerkkejä just siitä, mistä on olemassa dataa, on kuinka esimerkiksi täysin polarisoitunut amerikkalainen, se miten amerikkalaiset lukee uutisia on. Ne lukee aivan, kirjaimisesti aivan eri uutisia siellä, isot ihmisryhmät. No ihme, jos on ihan vaikea kohdata siinä puolestavälissä ja ymmärtää toista. Viikon päästä siitä meillä on itse Karlo Simo jokin puhumassa tästä riippuvuudesta. Mikä on todella mielenkiintoista, että meillä on kuitenkin johtava ylilääkäri ja A-klinikan johtaja puhuu meille sosiaalisesta mediasta. Kyllä tämä varmaan tämä riippuvuus sitten on jotain, niin kuin, että tähän kannattaisi miettiä. Ja se mitä sosiaalinen mediakin on paljastanut, ja ehkä sopivasti Minna Kantin päivänä puhutaan tästä niin kuin ihan tasa-arvovinkkelistä. Että onko tämä niin kuin tuonut semmoista tiettyä epä, sukupuoliepätasa-arvoa esille? Ja miten, miten tämä niin kuin, kohteleeko sosiaalinen media vai antaako meille, sosiaalinen media meille työkalut kohdella naisia epätasa-arvoisesti paljon vahvemmin? Onko se tuonut pintaan jotain niin kuin, tiettyä naisvihaa? Mutta katsotaan sitä erityisesti niin feminismiä ja pelottavan F-sanan vinkkelistä. Minna Kantin päivänä. Ja sitten meidän viimeinen puhuja nyt sitten on Antto Vihma, päivystävä dosentti, joka... Äh, 
katsoa taas sieltä nimenomaan nyt sieltä niin yhteiskunnan ja journalismin vinkkelistä sitä. Et mitä, tää tot, mitä, mitä tapahtuu niin sanotusti totuuden jälkeen, kun meillä on jonkinlainen uudenlainen totuuskäsitys vai onko meillä ja niin edelleen. Tällainen tiiseri, <laughs> että näistä lisää. Mutta mitä se valokuvaharjoitus, mitä se liittyy tähän kaikkeen? No tämähän oli se, mitä mä toivon, että saatte jonkinlaisen niin kuin, ajattelun työkaluja ja muita käytännön juttuja. Miten kuka tahansa meistä, ei tarvitse olla erityisen niin kuin, valveutunut opiskelu ja muuta, voi lähteä pureskelemaan sitä omaa sosiaalisen median materiaalia nyt sitten kriittisesti. Ottaa vähän kriittinen näkökulma siihen. No itselleen hyvin paljon sama juttu, mitä me tehtiin tuon kuva-analyysin kanssa. Otetaan se viesti, yksittäinen viesti, pilkotaan se peruspalasiin. Mikä sitten on totta, mikä on fakta ja mikä on tulkintaa. Jotain me nähdään siitä. Joku väittää jotain, tai se voi olla joku vaalimainos, se voi olla tavallinen joku kaupallisen brändin mainos. Se voi olla joku meidän ystävän että mikä tässä nyt oikeasti on totta, mikä on fakta ja mikä tässä pelaa meidän tulkinnalla. Jos me ajatellaan hyvin niin kuin tunteisiin vetoavia kaupallisia viestejä tai muita viestejä, niin ne pelaa aika paljon sillä tulkinnalla, ei se välttämättä ole fakta. Mutta sitten kanssa viestiä, että kuka täällä viestii? Keneltä tämä on niin kuin alun perin lähtenyt liikkeelle? Mikä tämä on tämä taho? Tämä vaikuttaa taas esimerkiksi ihan oikein uutinen, mutta mä ikinä kuullutkaan. Onko tämmöinen uutis, uutistaho olemassa ylipäätään? Ja sitten tietysti se, että missä me tämä viesti kohdataan. Se on eri asia, jos se sama viesti on tuolla raitiovaunupysäkillä, kun että se tulee meidän kännykkää Facebookin kautta. Vaikka se olisi täsmälleen sama viesti, niin siitä voi vähän alkaa kriittisesti miettiä. Et jos se on tosiaan sama viesti, niin se on varmaan vähän erilainen taho ja se pyrkii. Mutta jos mä vaan näen tätä viestiä, niin mitkä tässä niinku hälyttää mua, että tämä on mun kuplan juttu. Näkeeköhän kukaan tähän muut? Eli yleisöstä tuli kysymys, mikä on totta ja mikä ei. Ää, ei se välttämättä ihan helppoa ole, mutta esimerkiksi nyt on tota, tämä vaalivahti, tällainen lisäosa sinun selaimeesi, jonka voit asentaa, joka alkaa, joka on siis ihan hyvät tarkoitusperät, ja alkaa katsoa sinun Facebook-viestintää, mikä siellä on poliittista viestintää ja millä tavalla sinun vaikutetaan. Facebookista vain jokainen voi mennä katsomaan, Facebook pystyy, kun sieltä katsoo muutama klikkauksen kautta, että mitkä ne on ne kriteerit, joilla minulle kohdennetaan mainoksia. Sitten jos on todella valveutunut, voi alkaa niin kuin kaivaa enemmän tietoa. Kiitos lainsäätäjien, niin heillä on velvollisuus kertoa meille, että mikä se on se tieto jo pohjalta minulle, minun kuplaani rakennetaan. Mutta kyllä se kieltämättä on vaikeaa. Ehkä se vaatii. Se vaatii kyllä semmoista, että nyt vähän niin kuin käärii hihat ja alkaa kuluttaa aikaa. Ja miltä esimerkiksi jonkun toisen Facebook niin kuin näyttää? Jos et halua todella yksinkertaisen vastauksen esimerkiksi ne vaalien suhteen, mä sanon, että älä mene sosiaalisen mediaan ennen kuin äänestä. <laughs> Paastuat pääsiäiseen saakka. Mutta se on helpommin sanottu kuin tehty. Ja just samalla tavalla kuin niissä valokuvissa miettii, että mikäköhän se kohdeyleisö tälle on. Miksi se on valinnut tämän yleisön? Mihin se on niinku kohdentanut tätä näin ja alkaa miettiä? Ja siitä me päästään aasin siltana, mitkä ne on ne oikeasti ne sosiaalisen median isot kysymykset, joita meillä on jollain tavalla vastattava tässä ajassa, jossa elämme. Ihan henkilöisesti, milloin joku pelaa minun tulkinnoilla, milloin hän pelaa minun tunteilla, niin se viestintä on. Me tiedetään se faktana, ei siinä mitään uutta. Että jos sä haluat sun viestis läpi ja sä haluat, että joku niin ymmärtää, sisäistää sun viestin. Joo, varmaan osittain faktapohjainen, mutta kyllä ne tunnepohjaiset viestit, tunnepohjaiset asiat, ne erottuu eri tavalla. Me muistetaan ne eri tavalla. Tämä on meihin sisäänrakennettuna ihmisiin. Mutta siitä tulee ne isot kysymykset sosiaalisen mediaan. Kuka päättää? Mitä me nähdään? Ja mitä me koetaan ylipäätään? Jos mun kokemus eduskuntavaaleista on kokonaan Facebookin kautta, niin kuka on päättänyt mulle, että mikä mun kokemus vaalikampanjoista on? Onko mä se itse päättänyt? No en, mutta kyllä mä voin ehkä siihen varmasti vaikuttaa. Onko se joku mystinen algoritmi? No itse asiassa kyllä se on aika semmoinen algoritmi siellä. Kuka sitten on vastuussa? Ja se toinen iso kysymys on tämmöinen, kyllä yhteiskunnallinen kysymys on aina valtakysymys. Kenellä on valtaa vaikuttaa, miten näistä asioista puhutaan? Kenellä on valtaa vaikuttaa siihen, että ollaanko me esimerkiksi hyvin kriittisiä sosiaalisen median suhteen? Kuka pystyy vaikuttaa siihen keskusteluun? Ketkä käynnistää niitä keskusteluja? 
Tietysti toivotaan nyt täällä Aalto-yliopistossa, että meidän tehtävämme yliopistona on olla jonkinlainen objektiivisuuden linnake, ja yritämme täältä siinä mielessä objektiivisesti käydä näitä asioita käsiksi. Siinä oli tämä ensimmäinen setti, johdanto. Jos ei muuta, niin ainakin omia valokuvia alkaa katsoa kriittisesti ja sitä kautta ehkä omaa sosiaalista mediaa ja miettimään näitä. Käykää tuo verkkosivulla katsomassa, jos ette muista näitä, ei ole kalenterissa. Ja sitten totta kai, jos haluaa tulla opiskelemaan tämmöistä, ymmärtämään teknologiaa vähän tämmöisellä yhteiskunnallisella twistillä, niin käykää ihmeessä katsomaan meidän koulutusverkoston sivustot. Onko kysymyksiä? Jos on kysymyksiä, voidaan ehkä muutama ottaa heittämällä mikrofonia suuntaan tai toiseen. Tai sitten jos on lyhyt kysymys, mä voin sen toistaa tässä, jotta se päätyy tuonne striimiin. Siellä oli kysymys. Eli onko mahdollista, että joku perustaa kilpailevan palvelun esimerkiksi Facebookin kautta ja alkaa puhkaista sitä kuplaa? No tietysti se on mahdollista. Onko se helppoa? No varmasti se ei ole. Facebook on kuitenkin niin suuri markkinatoimija. Mutta toisaaltahan me ollaan nähty, että miten Facebookkin reagoi tällä hetkellä. Sehän ostaa paljon erilaisia sosiaalisen median ja viestinnän palveluja, Whatsappia ja muita, että hän niin nähdään, ja Facebookin käyttäjämäärät hän eivät ole kasvaneet viime aikoina, että kyllähän niin kaikessa niin mahtavuudessaan kokevat, että heillä on kilpailijoita. No, voisiko tämä mahdollinen kilpailija olla sellainen, että se alkaisi puhkaisemaan näitä kuplia? Palaisimme jonkinlaiseen maailmaan, jossa meillä on yhteinen käsitys totuuksista, ja meillä olisi vain kaksi kanavaa televisiossa, ja niistäkin tulisi samat uutiset puoli yhdeksän. En, en ihan usko. En usko. Se on monimutkainen juttu. Siellä on niin meidän niin kuin aika moni mekanismi, jolla yhteiskunta pyörii esimerkiksi mainonnan ja viestinnän kautta, pohjautuu näihin. Niin ei se varmasti ihan triviaalia ole. Mikä se on sitten se ehkä se meidän uusi, uusi maailma, jossa nämä kuplat on, ei meitä, meitä dominoi? Niin se on niin kuin hyvä kysymys. Osittain varmaan regulaatiolla lähdetään muuttaa. Pakotetaan lainsäädännöllä ja muilla jutuilla, mitä saa tehdä, kuka saa viestiä. Nythän esimerkiksi poliittista viestintää joissain maissa kielletään, että ei saa poliittista viestintää sosiaalisen median kautta tehdä. Semmoinen on ihan mahdollista. Missä maassa on Juuri eilen kuuntelin luennoa, että esimerkiksi Koreassa ja oliko se Japanissa on lähdetty kieltämään sitä. Mutta se, mikä täällä tapahtuu ihan, ihan länsimaissakin, on se, että ää, on tullut lainsäädäntöä siihen, että pitää... Pitää niin pitää kirjaa ja pitää pystyä niin kuin selvittämään, että mistä nämä viestit on tullut ja erityisesti poliittiset tahot. Ollaan niin vastuu siitä, että me pystytään jäljittämään nämä viestit. Sieltä se lähtee. Mutta maailmahan muuttuu nykymaailma aika paljon sillä että joko löytää jonkun kaupallisen intressin ja innovaation ja lähtee sitä kautta purkoon. Ja se on hyvä kysymys. Kysymys oli, että kannattaako poliitikko, joka haluaa päästä eduskuntaan, palkata itselleen viestintätoimistoon, vai pitäisikö hänen palkata nyt itsellensä ehkä jonkinlainen hakkeri? Ehdottomasti, jos hänellä on rahaa, suosittaa sitä palkkaa molemmat, koska se viestintätoimisto on mestari siinä, että mikä viesti tälle, mutta myös se ammattilainen, joka ymmärtää digitaalista markkinointia, dataa ja algoritmia, niin pystyy sitten käyttämään hyväksi näitä kaikkia palveluita ja mekanismeja, joissa me vietämme, arjestamme suurimman osan. Mutta ei siinä tarvitse mikään hakkeri olla, että menkää tänään Facebookiin ja perustakaa siellä vaikkapa. Ei tätä tarvitse oikeasti perustaa mitään kauppaa, mutta siellä on kaikki työkalut valmiina jonkun kuvitteellisen kaupan perustamiseksi. Ja sen jälkeen Facebook antaa teille täydelliset mittarit, kuka siellä käy, mikä on sukupuolijakauma, mikä on sukupolvijakauma. Ja siitä se lähtee, ei tässä ole mitään mysteeristä. Otetaan yksi vielä. Näetkö sinä, että niin tämmöinen painettu lehdistö on jo oikeastaan luonut eräänlaisen informaation, kun ihmiset lukee tietynlaisia lehdistöä? Onko painettu le- Onko printtimedia jo muodostanut jonkinlaisen kuplan? 
luemme erilaisia lehtiä. No varmaan se on niin kuin yleiset on pirstaloitunut erilaisille lehdille. En nyt ihan uskalla sanoa, että muistaisin, että onko, niin kuin, onko tämän pirstaloituminen kasvanut jotenkin viime aikoina. Mutta kyllä mä väitän, että yksi oma kuplansa on niillä ihmisillä, jotka lukevat painettua mediaa ja niillä, jotka eivät sitä ikinä ehkä arjessaan näe muuta kuin biojäte astian pohjalla. <lacht> Näihin biojätetunnelmiin nyt sitten rakentavassa hengessä, mutta tota, tarkoitus ei ollut pelotella, tarkoitus ei ollut luoda mitenkään dystoppista maailmankuvaa, vaan pikemmin herätellä olemaan kriittinen. Ja minä kiitän. Nähdään toivottavasti kahden viikon päästä.